Miyembro ka na ba ng SSS pero wala ka pang SSS online account? Kung ganoon, ang video na ito ay para sa iyo. Alamin kung paano magrehistro at magkaroon ng SSS online account. Uulitin ko na ang video ito ay para sa mga miyembro na gustong magkaroon ng SSS online account para makita ang ating mga contribution, mag-file ng SSS loan, mag-file ng SSS maternity notification at iba pang mga benepisyo na ating makikita sa SSS online account. At kung ikaw naman ay nanonood at wala ka pang SSS number, kung ganoon may separate video ako, tutorial yun kung paano kumuha ng SSS number online. Okay? Paalala din po sa lahat na kailangan na ang bawat miyembro ay magkaroon na ng SSS online account dahil hindi na tumatanggap ang mga branches ni SSS kung ang iyong sadya o pakay doon sa branch ay magagawa na online. Hindi ka na nila papapasukin kaya mas mabuti at maiging malaman kung paano gumawa at magkaroon ng SSS online account. Para magsimula tayo, dapat mayroon ka na ding active na email address dahil magagamit natin yon para magkaroon tayo completely ng SSS online account. Okay? Para magsimula, pumunta lamang sa kahit na anong browser at mag in ng sss.gov.ph at makikita mo to i-click lamang ang I'm not a robot and click submit. Pagkatapos niyan, makikita mo itong member. I-click lamang po ang member and then makikita nyo po dito ang I'm not yet registered in my.sss. Yes, dyan po. I-click lamang po ito. Pagkatapos nyo mag-click yan, basahin lamang ang, la ang mga reminders na makikita nyo dito sa page at sa iba bang bahagi makikita nyo ang I certify that I have read and understood the foregoing click nyo, nyo lang po yan and click proceed then ito na po yung mga informasyon na kailangan yung pilapan okay again yung SSS at CRN number nyo kailangan yung ipilap dito yung email address at you need to confirm the email address gagawin natin yan step by step okay Lagay lang po dito yung SSS number. Saan po makikita yung SSS number, ma'am? Ito po. May sample po tayo dito ng SSS ID. Itong may box na pula. Ito po yung CRN. Pwede nyo po um, ilagay dito yung CRN. Kung hindi mo alam yung CRN, dahil may old SSS number ka, ito pong bahagi na ito yung SSS number mo. Katapos mga filinan yung SSS at CRN number, magtungo naman tayo sa email address. Tandaan na yung email address na gagamitin ay dapat active at nagagamit nyo ngayon dahil doon magsisend, magsisend si SSS ng confirmation link. Okay, ilagay nyo po lang dito yung SSS number. Tapos yung preferred user ID, kayo po ang pipili kung anong user ID ang gusto nyo ilagay dito. Dapat may walo hanggang dalawang pong characters lang yon At no special characters po. Okay? Anong ibig sabihin ng no special characters? Wala pong unders uh, wala pong uh, like hashtag sign or walang at sign. Yung acceptable na special character dito ay ang underscore lamang. So, ito po yung example ng preferred user ID. Pagkatapos nyo malagay dito yung preferred user ID, I-confirm lang po ito. Again, ulitin kung ano po ang nilagay nyo sa unang box. Pagkatapos niyan, pili na lang po yung apelido, given name, middle name, at pag may suffix, junior, the third, senior, ilagay nyo lang po dito. The same format kung ano ang nandun sa inyong PSA. Okay? At nga po, nga po pala, reminder sa mga may NEA sa kanilang pangalan, Normally, sa aking, na, um, sa aking, as far as I know, rather, okay lang po walang any. Just write N. Okay? Acceptable naman po doon sa SSS. Okay? Pagkatapos niyan, date of birth, and then mailing address. Yung Philippine address po ang inahanap dito. Type nyo lang po dyan. If you're in Metro Manila, select nyo lang po yung city at yung barangay. Pero kung nasa province ka, click nyo lang po itong province and i-select mo kung anong pro probinsya ka. And uh, yung city, saang city ka, tapos yung barangay. 
select nyo lang po. And then, kung saan nang mag-generate yung postal code. Pagkatapos nyan, if nasa abroad ka naman, pwede, na, pwede nyo pong ilagay dito yung foreign mailing address. And then, yung country. Okay? And then, pag yung registration preference. Marami po dito yung mga purposes ng registration preference. I-discuss ko to isa-isa. Okay? Una, kung gusto mong i-rehistro, kung gusto mong mag gamit ang iyong savings account number, piliin nyo lang po ito. Ano po yung um, savings account number? City, city cash card. Union Bank Philippines Quick Card. Union ATM savings account number registered in SSS. Remember po yung mga naka-loan Do, uh, na nag-file ng loan doon sa SSS branch before, kailangan nyo pong um, yung detalye doon sa ATM card niyo yun po ang ilagay nyo dito. Pag i-click nyo yan, pag kinlik nyo yan, ito po yung hahanapin. Yung savings account number. Okay? Makikita nyo doon sa ATM card na pinrovide ni SSS nung nag-loan ka doon sa branch. Okay? Pero kung yung pipiliin mo naman na registration preference ay yung mobile number, Remember na yung mobile number na ginamit nyo o pinilapan nyo noong nag-file kayo ng E1. Okay? So, i-click nyo lang po yan at yung ha atang hahanapin dito, of course, yung number. Pagkita ko lang po yung sample ng E1. So, ito po yung form, yung personal record for issuance of SSS number. Ito po yung form na pin pinilapan nyo para makakuha kayo ng SSS number. Di po ba? So, dito, pinilapan nyo po yung number sa bahaging ito. Dito po nakalagay yung SSS number. Yung number, kung anong number ang nilagay mo dyan, yan po, yan din pong number ang dapat ilagay mo dito. Another example po nito ay ito. Mobile cell phone number. Kung anong nilagay mo dyan, yun po ang ilalagay mo dito. Para mag-coincide at matanggap ni SSS yung application mo for online account. Kung pipiliin mo naman na registration preference ay yung UMIT card, ang hahanapin dito is yung UMIT. Actually, hindi na kailangan yung UMIT card pin code. Okay? Dalawa yung options dito. Either ito or ito. But most probably, and the safest way, is yung mother's maiden name reported on E6 or your UMIT card application form. Yan po. Ito po yung sample ng Personal Record Unified Multipurpose um, ID or UMID Card Application A1 or A6. Ito po yung form. Dito nyo po makikita yung mother's maiden name. Kung ano po ang nilagay nyo dyan yung, nyo dyan, yung last name, first name, middle name, or yung suffix. Kung meron man, then ito po ang dapat nyo ding ilagay dito. Dapat mag-coincide po yung mga detalye para po successful ang ating registration. Yan naman ay sa UMID card. Ngayon naman, kung pipiliin nyo ang, ay ang uh, employer ID, household employer ID, magtanong na lang po kayo sa inyong HR or sa kahit na anong employer sa information na ito. Okay? At kung naman uh, mag-register kayo gamit ang paid payment reference number, payment receipt transaction number pwede din po ang kailangan dito ay paid payment reference number for example last month nagbayad kayo ng loan or last month nagbayad kayo ng SSS registry um, contribution may PRN kayo paid na yun diba so yung PRN lang po ang ilalagay nyo dito okay kung pipiliin nyo lang um, nyo rin sa registration preference ay itong date of loan with existing loan balance yung date lang po mismo ng loan, kay, kailan kayo huling nag-loan? Anong pet sa inyo na-receive yung loan? Yung month, date, and year. Napaka-easy po nito. Next is yung transaction number shown in your personal record, unified multipurpose application, A1E6, for those who applied for SSS online. Para po ito sa miyembro na nag-apply or kumuha ng SSS number online, um, yung transaction number shown in your personal record po. Okay. Uh, from December 10, tw uh, 2020 onwards. Pakita ko sa, iyo, sa inyo yung transaction number. Ito po yung mukha niyan. Sa itaas na bahagi po ng form na ito, ito po yung transaction number. Okay? May time and date po nakatabi niyan. Kung kailan niyo po in-applyan yung 
um, online registration para magkaroon kayo ng SSS online account. Okay, balik tayo. And then, lastly, yung check number of any monthly pension. Ito po ay para sa mga retiree, disability pensioner, na nag-receive pa din po ng money or yung pension through check -e. Yung check -e po. Yung check number sa itaas or sa bahagi ng yung check -e, may check number doon. When you click that one, ilagay na lang po ninyo dito yung check number. Okay? And then, pagkatapos nyo mapilapan lahat, i-click nyo na lang po itong I'm not a robot and then I accept the terms of service and then click submit. Okay? Pakita ko sa inyo ang next step. Pagkatapos nyo maklik yan, magpa-pop up po itong member. This action, click nyo lang po yung OK. And then, ito na po yung reply ni SSS. You have successfully submitted your SSF web account registration application. So, kindly check your email. So, pupunta po tayo doon sa ating email. Ating Gmail na nilagay sa pin, um, sa form. Pag ito po yung marireceive yung email, sasabi na your name or date of birth does not match or your mobile number is not registered in SSS, ang gagawin lang po natin ay babalik tayo sa simula. Okay? Mag-fill up tayo again ng form na ito by just going here again. Submit na lang natin to Balik tayo sa pinakaunang step na ginawa natin. Okay? And ito po yung gagawin. And then not registered. And then click nyo lang po ulit ito. And then proceed. And then ito po. Balik tayo ng pag-fill up dito. Okay? And next up. And then, dito sa registered preference, papalitan na po natin. Yung preference na ginamit ko is yung um, you meet, no, ito pong mobile number registered in SSS. Hindi siya nag-work. I don't know ano yung programa, pero try not yung you meet card. Okay? At ito po, may nakita na ako ditong notification from SSS na nagsasabing thank you for registering in SSS website and then please activate dapat i-activate po natin ang ating SSS member account at mag-provide po tayo ng ating password okay at i-click po natin tong highlighted na ito zoom in ko okay ito pong highlight na clicking here yan po ang ating i-click para magkaroon tayo ng password Remember, doon po sa ating pinilapan, wala po tayong in-input na password. User ID lang po. Tandaan po natin na ang user ID ay napaka-importante, kaya naman isulat nyo iyon sa notebook. Okay? Para makapasok at makalagin tayo sa ating SSS online account. Okay? Nakalimutan kong iparimind sa inyo yung preferred password na inilagay nyo dito. Dapat kailangan yung tandaan yon. Okay? Yung walo hanggang dalawang pong characters na isinulat nyo dito sa dalawang box na ito. Dapat magkapariha yun, di ba? Isulat nyo yun sa notebook para hindi nyo makalimutan. May preferred password, uh, may preferred user ID na kayo. Ngayon, mag-create naman po tayo ng password. Yung preferred, meaning to say, yung um, napili mong password. Okay? And then, make sure na strong and secure yung password na iyong mm, pipiliin. Okay? And remember also, pag na-receive mo itong mensahe or email galing kay SSS, may limang araw lang po kayo para i-activate o i-click ito. Okay? Wala na, wala na ibang chance <laughs> pagkatapos nito. Kasi, in my case, it's been an hour, one hour since I registered. Uh, I, my, uh, since I registered my account. And I just waited until they sent me this email. Okay? So, ngayon, i-click na natin itong clicking here. Okay? At tingnan natin. Okay, ito po yun. Okay? Set password page. Para ma-activate ang yung SSS account, nominate or pipili po kayo ng preferred password. And then, provide. Before that, before kayo makakapagbigay, uh, makakap-input ng yung password, you need your six digit of your CRN SSS number. Okay? Pinakita ko sa inyo, sa inyo yung 
CRN at SSS number kung saan makikita yun sa inyong ID. Hindi po ba? So, yung last six digit, yun po ang ilagay natin dito. Okay, tapos ilagay na po natin dito yung huling anim na numero ng ating SSS number or CRN number. And, i-click na lang po natin yung submit. Pagka-click natin, ito na po ang makikita natin. Mag-create or gagawa tayo ng ating password. Kayo or ikaw mismo yung pipili ng password. Pakihanda na lang din yung papel at yung ballpen para isulat mo na rin ito katabi ng yung user ID. Okay? So, mag-select tayo. Dapat may walo hanggang dalawang pong alphanumeric characters. Okay? So, let's create our password. Okay? Sa so, pagawa ng password, i-copy. Dapat magkapareha po yung unang nilagay nyo dito sa unang box, dito sa pangalawa. And then, pag okay na, click nyo lang po itong submit. Okay, and then, para hindi natin makalimutan yung password. Ah, opo, yung nalagay ko po dito sa preferred pa password is magkaiba. Hindi po pareho. Okay, so, kung hindi magkapareho, dapat um, you need to change it. Okay? Password and its confirmation did not, did not match. So, dapat match po yung preferred dito sa unang box, dito sa confirm preferred password. Lagay natin ulit. At finally, nakapasok na po tayo dito sa ating SSS. At may makikita kayong security question set up. You need to set up your security questions in case po ang purpose na itong question na ito. In case po nakalimutan nyo yung password ninyo, hindi kayo makalagin. You can log in pa din using your security questions na kayo lamang ang nakakaalam ng sagot. For example, this question number one, in what town or city was your first job? Ikaw lang yung nakakaalam kung anong city nung una mong trabaho. So, ilagay mo lang dito yung, yung sagot. Okay, ganun din po dito sa question two. Okay, so for example, you need to, uh, you will choose this one. Okay, what is your first pet's name? Oh, so lagay mo lang dito yung name of your pet. And then that's it. Okay, click mo lang yung submit. At pagkatapos nyo mapili yung dalawang um, security questions, hihingi, hihingan po kayo ng yung password. Yung password na nilagay nyo po a while ago. So, ano yung password nilagay nyo? Lagay nyo lang po dito yon And then, click the I am not a robot box. And then, click confirm. Okay? At pag okay na ang lahat, okay na dito, ito na yung makikita nyo. It's uh, security question setup confirmation is successful, successfully set up. Okay, so go to home. Ito na po yung makikita natin finally yung nakakapasok na po kayo sa SSS online account. Finally. So ito na po yun. So congratulations kung nagawa at nakarating kayo dito. At ngayon na mayroon ka ng SSS online account, you can finally makikita mo na yung mga benefits mo. Makikita mo na, mo na din yung contributions mo. Okay, at remember po, Bago tayo mag-end or i-end yung video na ito, remember na ang password na pinili ninyo or uh, in-input nyo a while ago, mag -e expire yan. So now, it's September, October, November, December, January, February, March. Six months lang po ang tagal ng iyong password. So much better, every now and then, mag-login po kayo ng iyong SSS at i-change ang iyong password. May separate vid uh, video po ako niyan, video tutorial kung paano gawin ang pag-change ng password. Okay? Madali lang, napaka-simple po. Okay? So, remember to change your password every 6 months. Required po yan. Kung hindi nyo man po ma-change on time, it's okay lang din. Basta, kailangan yung um, um, kailangan mong panatilihin na active pa rin yung email address, yung Gmail or Yahoo Mail na connected sa iyong SSS. Okay? Dapat yun po yung tandaan. Okay lang po, hindi nyo ma-update kasi busy kayo or nakalimutan ninyo. Basta wag nyo lang din kalimutan yung SS, um, yung uh, Gmail or email address na nagli-link sa iyong SSS. Okay po? So, I think that's it for this video. Kung may mga katanungan kayo, 